สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการอ่านเท็กไฟล์ที่อยู่บนเว็บนะครับอลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมมีเท็กไฟล์ตัวอย่างนะครับเก็บไว้ที่นี่นะครับผมก๊อปปี้ตัวนี้มาแล้วก็มาลองเปิดดูบนเว็บนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นชื่อดาวเคราะห์นะครับโดยที่ผมจงใจให้มีภาษาไทยภาษาอังกฤษปนกันอยู่ในนี้นะครับเช่น Mercury Venus แล้วถัดมาก็โลกแล้วก็มีดาวเสาร์ยูเรเนียแบบนี้นะฮะ,อะลองมาดูนะครับถ้าเราจะเขียนโปรแกรมนะครับเราจะทํำยังไงนะครับเริ่มต้นมานะครับถ้าง่ายแล้วก็ Import ตัวนี้เข้ามาก่อนเลยนะครับ URL l i p r e q u e s t นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโมดูลที่จะดึงข้อมูลจากตัว URL นั่นเองนะครับแล้วผมก็เขียนฟังก์ชันง่ายๆนะครับแล้วก็ผ่านค่าตัวลิงก์เข้าไปนะฮะแล้วเดี๋ยวตัวเมนของผมนะครับผมก็ปีบรรทัดนี้มา l e a d from URL อ่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดนะครับผมก็ใช้ตัว context manager นะครับ with แล้วก็ url lib request ตัว url open นะครับแล้วก็ผ่านตัวลิงก์เข้าไปแล้วก็บอกว่า as ตัว f แบบนี้นะฮะสังเกตนะครับมันก็คล้ายๆกับการอ่านไฟล์ปกติถ้าอ่านไฟล์ปกติเราก็จะเริ่ม open เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็บอกว่าเราจะ open จาก url แค่นี้เองนะครับแล้วพอเราได้แบบนี้มานะครับเราเอาวิธีการ read แบบแรกก็คืออ่านข้อมูลทั้งหมดมาเก็บในตัวแปร1ตัวนะครับผมก็บอกว่าตัวนี้นะครับตัวไฟล์ object นะครับ dot read เข้าไปเลยพอ read เสร็จนะครับเราก็ลองมา print ตัว s ดูนะฮะรวมถึง print ตัว type ของ s ออกมาดูด้วยนะฮะลองดูนะครับผมคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับข้อมูลของเรานะครับมาดูที่เน็ตหน่อยนึงก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับ Mercury เนี่ยก็จะแสดงขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มี backslash n v n a s backslash n คันนี้พอมาตัวที่เป็นภาษาไทยนะครับตัวนี้จะเป็นการ encode ด้วย UTF-8 ไปนะครับแล้วข้างหน้าสังเกตนะครับจะมีตัวอักษรตัว b อยู่ข้างหน้าตัวนี้ย่อมาจากตัว byte นะครับเห็นไหมครับ class ตรงที่ผมพิมพ์บรรทัดที่ข้าวเนี่ยมันก็แสดงว่า class ตัวนี้เป็น byte นะครับ byte ก็คือการเก็บนะครับตัวอักษรนะครับที่มีรหัสนะครับตั้งแต่0ถึง255เท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนเจอตัวที่จะเป็นตัวแบบ Unicode Sala O ล้อลิงก์กไก่เนี่ยก็จะมีการ encode เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นส่วนที่เครื่องใช้นะครับแต่ถ้าเราต้องการเอาข้อมูลนะครับออกมาดูแบบปกติเนี่ยเราต้องทำแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมตั้งตัวแปร s 1ขึ้นมา s 1เท่ากับ s d e c o d e นะครับบอกว่า decode ด้วย UTF-8 แบบนี้แล้วผม print ตัว s 1รวมถึง print ตัว type ของ s 1ด้วยนะฮะเดี๋ยวเอา type ขึ้นมาก่อนดีกว่าดูนะครับถ้าผมแก้โค้ดแบบนี้ผมคลิกขวาแล้วก็รันนะฮะมาดูนะครับตรง2บรรทัดแรกนะครับอันนี้ก็ยังเป็นตัว byte sequence นะครับที่เป็นผลมาจากบรรทัดที่8กับบรรทัดที่9นะครับก็คือ9ก็คือ print ตัวนี้แต่พอมาบรรทัดที่11นะครับคลาสจะกลายเป็นสตริงละคือเพื่อง่ายตอนที่เราดีโค้ดตัว bytes นะครับอันนี้ s ของเราคือ bytes นะฮะเราก็จะได้กลับมาเป็นสตริงแล้วพอเราเอาสตริงนั้นมาพิมพ์นะครับเราก็ได้ออกมาเป็นแบบปกติสวยงามนะฮะแบบนี้นะฮะอันนี้เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการนะครับในการอ่านข้อมูลมาเพราะฉะนั้นเราปกติพอเราอ่านข้อมูลได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับเรามักจะดีโค้ดมันแล้วสุดท้ายนะครับสมมติอ่านไฟล์มาแล้วผมต้องการรีเทิร์นตัว s d o d e c o d e แบบนี้ที่เป็น utf 8กลับไปก็ได้นะครับงั้นหลักๆส่วนใหญ่โค้ดง่ายๆเราก็จะเขียนแบบนี้อ่านมาแล้วก็เก็บเป็นสตริงหนึ่งตัวแล้วก็ส่งสตริงนั้นนะครับหลังจากที่ดีโค้ดให้เป็นสตริงปกตินะฮะอ่าหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับในการอ่านเนี่ยเดี๋ยวผมขอ Copy ตัวนี้มาดีกว่านะครับแล้วก็ให้เป็นเบอร์สองละกันละอันนี้เดี๋ยวผมก็ Copy มานะครับแก้เป็นเบอร์สองตัวนี้คอมเมนต์ไปก่อน
อีกวิธีหนึ่งในการอ่านนะครับเราจะอ่านมาทีละบรรทัดนะครับเพื่อแสดงผลหรือว่าประมวลผลเราก็ทําได้นะครับอย่างเช่นพออ่านมาแล้วผมก็บอกว่าเป็น for line in f แบบนี้ถ้าเราลูปตัวนี้นะครับตัว f ที่เป็นไฟล์ object เนี่ยมันจะเป็นการอ่านทีละบรรทัดเข้ามานะฮะแล้วผมเอาง่ายๆก็คือ print ตัวลายออกมาแบบนี้นะฮะสมมุติว่าผมทำแบบนี้ดีกว่านะครับให้เห็นความแตกต่างนิดนึง print มีขีดข้างหน้าเราก็ค่อยมีตัวชื่อก็คือข้อมูลที่อยู่ในนี้เนี่ยนะฮะแล้วตรงนี้ผมลบทิ้งไปอ่าเดี๋ยวดูนะครับถ้าผมรันตัวนี้นะครับหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้คลิกขวาแล้วก็รันอ่าดูนะครับตอนรันเนี่ยมันก็จะพิมพ์ทีละบรรทัดนะครับแต่อย่าลืมนะครับแต่ละบรรทัดเนี่ยมันยังเป็นไบต์อยู่เห็นไหมครับเราได้ได้ข้อมูลหน้าตาแบบนี้ออกมาโดยเฉพาะตัวที่เป็นภาษาไทยเห็นไหมครับก็มีการ encode UTF-8 ไว้แล้วตัวขึ้นบรรทัดใหม่ก็ฝังอยู่ในนี้เป็น backslash n นะฮะนั้นผม copy บรรทัดนี้มาแล้วผมเขียนให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับตรงลายตรงนี้ถ้าจะพิมพ์ให้ออกมาถูกต้องสวยงามแล้วก็พิมพ์คำว่า decode ตัวนี้ว่า UTF-8 แบบนี้ดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับคราวนี้เราจะได้การพิมพ์ออกมาแบบที่เราอ่านรู้เรื่องละแต่เราสังเกตนะครับอันนี้มันจะมีการแถมบรรทัดว่างๆนะครับในแต่ละชื่อของตัวดาวเคราะห์เลยใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ข้างในของเรานะครับอย่างเช่น Mercury เนี่ยมันจบด้วย backslash n มันก็คือจะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วคำสั่ง print นะครับ by default เราก็ตัว n ของเรานะครับมันก็คือ backslash n เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้งถ้าเราไม่อยากขึ้นบรรทัดใหม่เราก็บอกตัว n เป็นแบบนี้นะครับคือหมายถึงไม่มีบรรทัดประเภทที่เป็นเอ็กซ์ตร้าแบบนี้ดูนะครับผมคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับเราก็จะได้การพิมพ์ออกมาแบบถูกต้องสวยงามละแบบนี้นะฮะคราวนี้มาดูวิธีการที่ผมใช้ส่วนใหญ่นะครับผมมักจะทําแบบนี้นะครับอ่านรวดเดียวเข้ามาให้หมดเลยถ้าไฟล์เราไม่ใหญ่มากนะครับเราก็ทําแบบนี้ได้แล้วก็ส่งค่ากลับมาเป็นตัวสตริงแล้วหากเราต้องการที่จะประมวลผลสตริงพวกนี้ทีละบรรทัดนะครับเราก็ไปใช้วิธีการแบบนี้ได้นะครับดูนะฮะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยตรงนี้นะครับผมส่งค่ากลับมาเป็นตั้งชื่อว่าตัวทีก็ได้นะครับอันนี้ย้อนกลับมาตรง read from url แบบนี้นะครับที่ผมบอกว่าสุดท้ายผมส่ง s decode ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ให้มาเป็นตัวแปรตัวทีเนี่ยแล้วผมสามารถที่จะบอกว่าตัวแต่ละบรรทัดของ t นะครับถ้าผมอยากจะ split แต่ละบรรทัดออกมานะครับผมก็บอกว่า t dot split lines เติม s ด้วยนะครับเดี๋ยวตัว lines ของผมก็จะออกมาเป็น list นะครับที่มีแต่ละบรรทัดที่อยู่ใน t เดี๋ยวผมเป็นตัว t เพื่อ confirm มามาก่อนรอบหนึ่งก็ได้นะครับ read มาแล้วเป็นแบบนี้แล้วก็ print อ๋อเดี๋ยวเขียนนี้ดีกว่า t เท่ากับนะและอันนี้ก็เห็นว่าอ่าดูแบบนี้โค้ดอาจจะดูง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็คลิกขวาแล้วก็รันอ่าดูนะครับตัว t ของเราเนี่ยเห็นไหมครับก็จะเป็น text นะครับเรียงแบบนี้แล้วเราก็ใช้ตัว split lines นะครับพอ split lines ปุ๊บตัว text แต่ละบรรทัดก็จะถูกแปลงมาเป็นตัวสมาชิกแต่ละตัวของตัว list นะครับแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการเอาละครับสําหรับตัวอย่างเบื้องต้นของการอ่านไฟล์นะครับเทคไฟล์ที่อยู่บนเว็บในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ